Всем привет! С вами канал Геральдика и Вексулология. Сегодня свой обзор я посвящаю флагу Японии. Флаг Японии, на родине его также называют Хинамару, солнечный круг, представляет собой белое полотно с большим красным и кругом в середине, олицетворяющим восходящее солнце. Согласно легенде, традиция этого флага берет начало в 13 веке. Со времени монгольского вторжения в Японию, флаг был предложен японскому императору, считающемуся потомком богини солнца, буддийскими монахами. Флаг начал рассматриваться как государственный в эпоху национальной реставрации после 1868 года. Флаг имеет соотношение сторон 2 к 3 и является государственным и гражданским флагом Японии, а также государственным и гражданским вымпелом. Знаком. Происхождение флага досконально неизвестно, но считается, что восходящее солнце считалось в стране одним из государственных символов начиная еще с 7 века. Так, в 607 году, переписка императора Японии с тогдашним императором Китая Суянди, начиналась фраза от императора страны восходящего солнца. Это название Японии сохранилось до сих пор и является самым известным из прозвищ страны. Далее, в знаменитой повести 12 века, о доме Тайра, можно найти упоминание о том, что многие самураи изображали восходящее солнце на своих верах. Также известна следующая легенда о появлении флага. Флаг был вручен Сёгуну буддийским монахом Нетирином как знамя борьбы против монгольского нашествия в XIII веке. Наконец, данный флаг является частью символики японского императорского дома, так как, по другой легенде, он восходит еще к богине Аматрасу, которая считается основательницей императорского рода в стране. Один из старейших экземпляров Хинамару находится в крепости Умпадзи в префектуре Имунаси. Согласно легенде, оно было даровано императором Горьодзеем лидеру клана Минамата, Минамата Нойосимицу. Считается, что этот флаг уже более тысячи лет хранится как реликвия клана Такеда, подтверждено что данная реликвия однозначно старше 16 века. Сами флаги в современном понимании появились в Японии приблизительно во время периода Сунгоку в 16 веке. Каждый дайме имел свой флаг, и использовались они преимущественно в бою. Традиционно это были так называемые каманы, прямоугольные флаги с фамильными гербами кланов, хотя бывало, что отцы. Сыновья или просто близкие родственники могли участвовать в бою под разными флагами. Традиционно они носились за плечами самураев. Начиная с 1854 года, во времена правления Сёгуна Татакугава, Хинамару появляется на японских судах с целью идентификации. До того на судах, торговавших с Россией и США использовались различные виды Хинамару. В 1870 году Хинамару становится официальным флагом торгового флота страны и первым национальным флагом японского государства, оставшись таковым до 1885 года. Хотя японцам было малопонятно такое явление как национальная символика, Правительству Мэдзи пришлось ее использовать для общения с иностранными государствами. Это стало важным уже во время известной высадки Комодора Мэтью Пэри в гавани Акагаммы. Вместе с Хинамару в качестве национальной символики также стали использоваться гимн Кемигаева и императорская печать. В 1885 году все законы, которые не были опубликованы в государственном вестнике, были отменены что де Юри отменило использование Хинамару как национального флага, хотя он и продолжал считаться им де факто, так как во время реставрации других законов принято не было. С попытками японского правительства расширить империю возросло и использование флага в качестве национального символа. Он поднимался как главный флаг страны на всех торжествах по поводу победы страны в первой китайской, японской и русско-японской войнах. Появился он и в пропаганде. Так, в одном из фильмов 1934 года всеевропейские флаги изображались несовершенными либо просто дефективными по сравнению с идеальным в любом отношении японским. Три года спустя группа девушек из Хиросимы в знак поддержки японских солдат, воевавших тогда с Китаем, приготовили бента, 
стилизованное под Хинамару. Хинамару. Оно получило название Хинамару Бенд и пользовалось широкой популярностью среди солдат примерно до 1940-х годов. После победы Японии в китайско-японской войне Хинамару был в руках всех пришедших на празднование. Использовался тогда этот флаг и в оформлении учебников. Часто с патриотическими лозунгами о преданности императору или стране. Таким образом, патриотизм культивировался, считаясь добродетелью и у детей. Выражение патриотизма, в том числе демонстрация преданности императору и флагу страны, было частью образа настоящего японца. В 30-40-х годах флаг использовался в целях идеологического воспитания в оккупированных Японией землях. Так. Школьники должны были петь гимн при ежедневном поднятии флага. В то же время исконные флаги этих земель стали региональными. Так произошло на Филиппинах, в Индонезии и Маньчжоугу. Постепенно Хинамару стала олицетворять собой солнце, восходящее для того, чтобы осветить всю темноту мира. В то же время он стал главным символом японского милитаризма на Западе. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.